姜粉泥制作法，微波炉。我们现在来介绍姜粉泥的制作。那我们用最简易的方法，用微波炉制作。那么像我这边有好几个容器啊，不管是我们用这样小杯子的，或者你用调羹，比例都用一比五来做。呃，我现在用这个杯子来做示范。我把姜粉稍微呃压一下，比较实，要不然下面会空空的。压好了这个，好这个杯子的姜粉，这就是一啊。我把这个一倒过来，好，这是一。那现在呢，我就装姜水，要一比五，所以我现在就用五杯的姜水，一杯、两杯、三杯、四杯、五杯。这个时候呢，我们就要把它搅拌均匀，要把这些颗粒都要拌均匀，不要有颗粒状。好，这样拌均匀以后，我们现在先用微波炉，我们先打一分钟。好，我们看一下啊。好，这一分钟以后，我们把它拌均匀。旁边会比较干的地方，也是一样，再把它搅拌均匀。我们再继续，再打一分钟。好，第二次的一分钟，我们打好，我们可以看得到旁边比较干的啊，那中间还是很多水分。那这个时候，我们要把旁边的跟中间的，还要再把它拌均匀。这时候已经比较黏了。好，接下来我们拌得很均匀以后，把旁边的干的都拨到中间来。我们这样子再继续打三十秒。为什么不要一次打一分钟呢？如果我们等一下打一分钟呢，它旁边会很快就很干。所以我们用三十秒，三十秒，我们还可以把它拌得很均匀。所以我们现在后面的，我们就先打三十秒。好，我们现在看，现在打出来的就是这样，就更干了。那我们把它再拌一下，这时候旁边比较硬了哈。然后中间呢，还是有很多水，所以我们还是要把旁边的、跟中间的这些颗粒都把它均匀的再和一和。好，这样子我们就差不多再打一次三十秒。好。看了这个干度，就是差不多是我们要的了，所以我们打了两次的一分钟，然后两次的三十秒。那基本上后面的三十秒，我们可以自己决定。像我现在这样子，它还是有点湿，好，这种情况，那我大概还可以再打个二十秒。好，这样推的时候已经有点阻力了，很干了。这就是我们要的。现在打出来呢，就非常的热，要让它凉一下。但是微波炉打出来的姜泥呢，现做现用，如果过一下子，它就会变成很干。好，这就是我们刚刚微波打出来的姜粉泥，很方便。然后这样子的湿度、粘度。在涂抹上呢，它刚好是最容易吸收，又最容易推开。我来示范给大家看，这样子的湿度、粘度，还有温度，刚刚好。在这边这样揉搓，这样把它推开，完全吸收，而且连一点渣都没有。所以我们放在背上啦，放在任何我们的患处，就是这样用力把它推开，用力推，完全吸收进去。刚才示范的姜粉泥是用在涂抹、按推皮肤上面。如果是灌肠用的姜粉泥呢，就要比较稀一点。姜粉和姜汤或者水的比率呢？就从一比五到一比七左右，这是体积比。
那么如果是重量比的话呢，就是一比十到一比十二。如果我们是用五克姜粉制作的姜粉泥，加热的时间大概一到两分钟，就加热到比较稀的糊状。这个比例供大家参考，因为每一台微波炉的功率也不一样，时间比率给各位参考。不过姜粉泥的制作呢，以干姜粉煮烂、熟透、没有颗粒为原则。如果姜粉泥两天没有用完，要放在冰箱里面冷藏，使用的时候再加热就可以了。